राम राम फिजी में हिंदी द्वारा प्रस्तुत गिरमिट की कहानी के बारहवें प्रकरण में आपका स्वागत है पिछले एपिसोड में आपने गिरमिट या महिलाओं के बारे में सुना और पंडित तोताराम सनाढ़े का अपनी पत्नी और मित्रों सहित भारत वापस लौटने के बारे में जाना अब आगे 28 अप्रैल 1914, 28 अप्रैल 1914 को जहाज भारत पहुंच गया कलकत्ता पहुंचकर पंडित तोताराम सनाढ़े ने देखा कि कई सारे गिरमिटिया जो अपने देशों से लौटे कलकत्ता के मटिया बुर्ज में कष्ट सहन कर रहे थे वे अपने गांव कभी लौट ही नहीं पाए चाहे पैसे न होने के कारण चोरों और धोखेबाजों से लुट जाने के कारण बहुत बीमार हो जाने के कारण या किसी और कारणवश और कुछ लोग जो गांव पहुंच तो गए पर फिर लौट आए क्योंकि धर्म और जाति में जकड़े उनके परिवारों ने उनको अपनाया ही नहीं और वे यही कोशिश कर रहे थे कि अपने गिरमिट के साथियों के पास वापस लौट जाए पर शरीर और स्वास्थ्य कमजोर हो जाने के कारण उन्हें दोबारा मौका नहीं मिला उनकी इस दुर्दशा को देखकर पंडित जी बहुत दुखी हुए अहो मेरे देशवासियों तुम्हें इस दुर्दशा में पहुंचाने वाली यह घोरी सरकार क्या कभी अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेगी और भरपाई करेगी पंडित जी पास के धर्मतल्ला स्ट्रीट में तीस रुपया महीने के किराए पर एक मकान लेकर रुक गए और कुली प्रथा के विरुद्ध जोरदार प्रचार करने लगे वहां के मारवाड़ियों की बिजनेस कम्युनिटी की एक संस्था मारवाड़ी सहायक समिति जो खुद भी गिरमिटियों की मदद कर रही थी ने पंडित जी का साथ दिया और उनके लिए पोस्टर्स छपवाए पंडित जी ने एक महीने के अंदर तेरह थर्टीन भाषण दिए और पंद्रह हजार फिफ्टीन थाउजेंड पोस्टर्स बांटे जो लोगों को आरकाठियों से बचने को कह रहा था इस गूगल मैप में धर्मतल्ला स्ट्रीट को ढूंढते समय मेरी नजर इस पर पड़ी विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया जिसके शासनकाल में गिरमिटियों की दशा सबसे खराब थी और जिसका स्मारक आज भी कलकत्ता में उसी इलाके में शान से खड़ा है जहां से लाखों की संख्या में भारतीयों को जबरदस्ती धोखा धड़ी में पकड़ पकड़ कर बंधुआ मजदूर बनाकर गुलाम बनाकर ब्रिटिश कॉलोनीज में भेजा जाता रहा तिरासी साल तक 83 थ्री तक क्या इस महिला को भारत के लोगों का खासकर महिलाओं का रोना सुनाई नहीं दिया होगा क्या भारत की महिलाएं महिलाएं नहीं थी मानवता के सबसे बड़े अपराधी आज भी यहां शान से खड़े हैं कलकत्ता से निकल पंडित जी फिरोजाबाद पहुंचे अपने गांव हिरनगो और 21 वर्ष बाद 21 इयर्स बाद अपनी मां से मिल उनकी ममता को संतोष दिया एक दिन उसी फिरोजाबाद में एक पुस्तक की दुकान पर पंडित जी की मुलाकात एक सज्जन से हो गई जो उनको देखकर उनके पास आ गए थे पंडित जी से फिजी के गिरमिट की बातों को सुनकर उन्होंने उनको अपने घर पर बुलाया और पंद्रह दिनों तक उनसे गिरमिट की कहानियां सुनते रहे और उन कहानियों को लिपिबद्ध करते रहे और पुस्तक का रूप दिया उनका नाम था पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी पुस्तक छपी फिजी में मेरे 21 वर्ष नाम से और बहुत जल्द उसका अनुवाद गुजराती बंगाली मराठी उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में हो गया भारत भर के समाचार पत्रों में इस पुस्तक की चर्चा होने लगी इस पुस्तक को पढ़कर सीएफ एंड्रयूज ने 
पंडित जी के पास एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जो पुस्तक आपने भेजी है वह शर्त बंदी गुलामी को खत्म कर देने में जैसा कि हम सब लोग हृदय से चाहते हैं में बड़ी भारी सहायता देगी मैंने आपके अति उत्तम पुस्तक का अनुवाद करवा लिया है यह काम लगभग समाप्त हो गया है मैं इसका खुलकर प्रयोग करूंगा लाहौर से छपकर निकलने वाली ट्रिब्यून ने लिखा सच्ची हालात को खोलकर पंडित तोता राम सनाढ़िया ने केवल भारतवर्ष की ही सेवा नहीं की है बल्कि एक तरह से सारी दुनिया की सेवा की है क्योंकि उन्होंने आधुनिक सभ्यता के दोष दिखला दिए हैं द वैदिक मैगजीन ने लिखा लेखक ने इस पुस्तक को लिखकर जनता की सेवा का कार्य किया है इस पुस्तक को पढ़कर हर एक व्यक्ति यह जरूर समझ जाएगा कि अब वह समय आ पहुंचा है जब भारत के मान की रक्षा के लिए और भारतीय स्त्री पुरुषों के सम्मान को बचाने के लिए महान प्रयास करना चाहिए और श्रावण ने लिखा और काठियों के नीच कर्मों को संसार के सामने लाने के लिए लेखक का अवतार हुआ था इस दुख की कथा और गोरे राक्षसों की राक्षसी लीला की सच्ची घटनाओं को पढ़ते पढ़ते आंखों से अकस्मात आंसू निकल आते हैं शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं हिंदी चित्र में जगत ने लिखा इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही कुली प्रथा के विषय में इतनी हलचल मची और इस पुस्तक का संसार में इतना प्रभाव हुआ कि शायद ही किसी हिंदी पुस्तक का हुआ हो और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा लाखों पाठकों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति निकले जो इस पुस्तक को पढ़कर रो न दे और चूंकि सरकार ने अभी तक इस पुस्तक को जब्त नहीं किया था इसलिए यह सिद्ध होता है कि इस पुस्तक में वर्णित तथ्यों का उत्तर सरकार के पास नहीं है भारत के ब्रिटिश सरकार के अफसर भी इस पुस्तक को पढ़े और यूनाइटेड प्रोविंस और मद्रास सरकार के बीच एक कोरस्पॉन्डेंस में लिखा यह लेखक बहुत प्रभावशाली भाषा में फीजी में भारतीयों पर हो रहे क्रूर अत्याचारों का वर्णन करता है और किन असंख्य तरीकों से उनकी भावनाओं पर गहरी चोट पहुंचाई जाती है और रिसर्चर केरन रे के अनुसार यूनाइटेड प्रोविंस से लेकर मद्रास सरकार तक यह चेतावनी देती है कि तोताराम द्वारा किए गए खुलासे से लोगों में तीव्र भावनाएं जागेंगी खास करके महिलाओं के विषय में लगाए गए आरोपों के कारण और उन्होंने पूछा कि हम क्या करें इस पुस्तक में वही सब सच्ची घटनाओं का वर्णन है जिसे आपने हमारे एपिसोड्स में देखा सुना पंडित जी ने और भी कुछ बातें बतलाई पर हम आपको सिर्फ मुख्य मुख्य घटनाएं ही दिखा पाए पुस्तक की कॉपियों को लेकर 1915 में पंडित जी हरिद्वार पहुंचे कुंभ मेला में और 400 कॉपियों को लोगों में बांटा और कई हजार पोस्टर्स भी बांटे तीर्थ स्थलों में आरकाठी बहुत ज्यादा घूमा करते थे और जैसे ही कोई खास करके महिलाएं अपने परिवार से भटकती हुई दिखाई दी या रास्ता भूलती हुई दिखाई दी तो उनको मदद करने के बहाने उन्हें इधर उधर घुमाकर भटकाकर डेपो तक पहुंचा देते फिर वे अंबाला लाहौर मथुरा लखनऊ में भी प्रचार किए और उसके बाद मद्रास गए जिसे अब चेन्नई नाम से जाना जाता है और कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक कॉन्फ्रेंस में आधे घंटे तक गिरमिट पर भाषण दिया और फीजी में मेरे 21 वर्ष को बांटा भारत मित्र ने लिखा कि कुलियों के कष्टों के बारे में कांग्रेस वाले कुछ नहीं जानते थे यदि फीजी के लोग पंडित तोताराम सनाठे को अपना प्रतिनिधि बनाकर नहीं भेजते 
तो इसकी भी आशा नहीं थी आपको ख्याल होगा कि हमने अपने एपिसोड 10 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए मैकनील और लाला चिमन के कमीशन के बारे में कहा था इन्होंने अपने रिपोर्ट के अंत में लिखा था कि गिरमिट प्रथा अच्छी है और इसे चलते रहना चाहिए अब पंडित तोताराम सनाढ़े की पुस्तक के छप जाने के बाद और गिरमिट की सच्चाइयों के प्रकट हो जाने के बाद बड़े बड़े नेता और पत्रकार इस रिपोर्ट का खंडन करने लगे कांग्रेस के श्रीनिवास शास्त्री ने कहा हम इस रिपोर्ट पर या इसके परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते हैं और ना ही इसके सुझावों पर हमें जरा भी आस्था है जहां अब भारत के नेता और पत्र पत्रिका गिरमिट को बंद कर देने के लिए बोलने लिखने लगे वहीं लोक साहित्य फोक लिटरेचर गांवों में बसे साधारण जनता को इसका विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे बाबू रघुबीर नारायण ने बटोहिया नाम से एक गीत लिखा था 1911 में जो इस जन आंदोलन के समय बहुत प्रसिद्ध हुआ बटोहिया यानी ट्रेवला इसमें उन्होंने दिखाया कि गिरमिटिया के मन में भारत की एक बहुत सुंदर तस्वीर बसी है जो वह बटोहिया को सुनाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे भारत को देख आओ भिकारी ठाकुर जो भोजपुरी साहित्य के सम्राट माने जाते हैं ने 1912 में एक नाटक लिखा विदेशिया जो पलायन पर यानी माइग्रेशन पर आधारित है इस नाटक के द्वारा उन्होंने जन जन को बिछड़े परिवारों की पीड़ा को दिखाया है आपने पराला पुरुबुआ बलमुआ आपने पराला उनके विदेशिया के गीतों के आधार पर गिरमिट गीत भी लिखे गए गोरी सरकार चली चल रे बिदसिया भारत के महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी भारतीयों को बंधुआ मजदूर के रूप में फीजी ले जाए जाने पर एक कविता लिखी किसान अधम आर काठी कहता था फीजी स्वर्ग है भू पर नक के नीचे रह कर भी वह पहुंच गया है ऊपर 
मैं कहता हूँ फीजी स्वर्ग है तो फिर नरक कहाँ है नरक कहीं हो किंतु तो नरक से बढ़कर दशा है यहाँ और ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान ने कुंती की कहानी पर आधारित एक नाटक लिखा कुली प्रथा जिसमें पंडित तोताराम सनाठे ने उन्हें सहयोग दिया यह नाटक गांव गांव में खेला जाने लगा है गुलाम व्यापार ये कुली प्रथा के वेश में जो अब तक देखा न था देखा भारत देश में नाटक के अंत में लक्ष्मण सिंह चौहान लिखते हैं कि फिजी में भारतीयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और काउंसिल के प्रस्तावों से कुछ नहीं होने वाला अब जन आंदोलन और विरोध ही एकमात्र उपाय है जिससे हमारे भाइयों और बहनों की रक्षा हो सकती है इस नाटक के प्रभाव को देखकर भारत की ब्रिटिश सरकार ने 1917 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया इसे बैन कर दिया फीजी में भी पंडित जी की पुस्तक फीजी में मेरे 21 वर्ष पहुंच गई थी और यहाँ की कॉलोनियल सरकार ने उसे बैन कर दिया और जिस किसी के पास भी इसकी कॉपिया मिली उनसे उन कॉपियों को लेकर उन्होंने उसे जला डाला इन सब प्रयासों से भारत की ब्रिटिश सरकार पर दबाव पड़ने लगा अब भारत की ब्रिटिश सरकार कॉलोनियल सरकारों पर दबाव डालने लगी कि गिरमिट प्रथा में सुधार लाया जाए इस दबाव के कारण फिजी सरकार ने 1915 में काम से संबंधित दोषों के लिए लेबा ऑफेंसेस के लिए लोगों को जेल में डालने की सजा बंद कर दी और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के नाम पर एक सर्कुलर जारी करती है कि भारतीयों के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया जाए जैसे कि कूली और फ्री उसके बदले इंडेंचर्ड इंडियन इमिग्रेंट और नॉन इंडेंचर्ड शब्दों का प्रयोग किया जाए आगे क्या होता है और कौन कौन से लोग इस जन आंदोलन में जुड़ते हैं जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा जो मैं जानती फीजी आए दुख होए नगर ढिंडोरा पीटती फीजी न जाए कोई